felicidades al equipo Real Madrid por conseguir su doceava Copa de la UEFA Champions League. Enhorabuena a este equipo que trabajó muy bien, propuso un buen partido, pero ya decían que no podía tener buenos resultados porque el arbitraje iba a influir. Pero no, la Juventus a partir del segundo gol se desmoronó. Muy bien por Cristiano Ronaldo y los que estaban ahí abasteciendo de las pelotas. Una pena por Gianluigi Buffon, este portero italiano que tiene mucho que destacar, pero sin embargo no pudo ser avante. Y enhorabuena para el conjunto del Real Madrid. Así es, felicidades al club merengue por su doceava Champions. Pjanic al principio fue muy hiperactivo, pero muy bien Keylor Navas. Luego llegaría Cristiano Ronaldo, el comandante, junto con Casemiro y compañía. Pero algo destacable es, qué golazo de Mansuki. Para mí debe ser el gol del año, así que no hay nada que recriminar. Simplemente no se dieron las cosas para Juventus. Real Madrid jugó bien, fue amo y señor del esférico, pero no salió avante. ¿Qué es lo que propongo? Que Real Madrid fue mejor en todo momento. Sí, tuvo a partir de la pincelada de la joya de dioses, como lo ordenan así los cánones de Mansuki. Lamentable, ese gol no ayudó mucho. Pero sí, reconozco que a partir del gol que meten el Real Madrid del segundo, simplemente Juve se vino para abajo, tanto en la moral como en juego. Así que... Una pena que no haya ganado el gran Gianluigi Buffon. Según ya, tanto Eduardo Herrera como el Culi Peña llegarían a Escocia, pero se dicen que se movió algunas cosas que por reglamento no pueden jugar porque pues tienen que tener algunos requisitos, entre ellas jugar un 75% en estos años con la selección mexicana. Que ninguno cumple ese requisito, ese formalismo para jugar en Inglaterra. Y como lo había dicho en el video pasado de Daniel Comentarista... Y vamos a analizar de rápido, porque es de rápido, esto. Los 29 elegidos por Osorio. Raúl López, Elías Hernández y Eric Gutiérrez se fueron. Entonces sabemos que no van a estar. Bueno, fueron descartados totalmente y quedaron los siguientes. Cota, pues no hay nada que decir. Pues peor es nada, pues Corona viene a la baja. Hugo González, el que era mi gallo. Pues ya vimos la participación que tuvo con Monterrey en la liguilla. Guillermo Ochoa bien, Talavera igual. Osvaldo Alanís, me quedo inconforme, pero bueno, va a ser uno de los recortados si es que quieren algo grande. Ali Néstor Araujo tiene que estar en la confederación, eh? Rafael Márquez tiene que estar. Héctor Moreno se tiene que quedar. Diego Reyes, Luis Reyes se tiene que quedar y para mí otro recorte sería Carlos Salcedo. Jonathan se tiene que quedar. Dueñas, pues por la campaña que tuvo con Tigres se tiene que quedar. Guardado, se tiene que quedar A pesar del burrito Hernández que entregó buenas cuentas en su debut Creo que debería estar fuera Pero solo dependerá de Osorio y de los partidos que dé Si es que llega a jugar algún partido en el Azteca Héctor Herrera, pues sí, se tiene que quedar La Yuna, a pesar de todo, se tiene que quedar Jesús Molina y Orbelín también se tienen que quedar O sea, en cuestión de ir a Rusia Aquí no muy bien, Corona también Urgenta, pues tendría que ser recorte Van igual, Marco Fabián se tiene que quedar Hernández, Raúl Jiménez, Irving Lozano Oribe Peralta y Carlos Vela, pues yo creo que Tienen que ir a Rusia, nos atascamos De delanteros, pero algo es nada Y que ya manden a Giovanni pues, Para afuera, porque al final de cuentas Creo que en la Copa Oro Solamente tendríamos que tener Tanto a Saldiva, como a Pulido En la delantera, ahí no tendría queja. Pero si ponen que a la Chofis, que a la Inés No comento nada, me vale lo que es Giovanni, la Inés y la Chofis no tienen lugar en el tricolor, así como usted lo oye. Al menos este año en estos torneos y en estas eliminatorias. Ya si, si terminando la eliminatoria de esta fase, esta jornada que se viene, califican al mundial, ya pongan a si quieren a su abuelita. Todavía a Brizuela, el avión Calderón, Saldívar Pulido, todavía. Pero ya por hablar de la Inés, de la Chofis, de Giovanni ahorita... Mm. Así que Osorio ahí te dejo eso de tarea. Bueno, soy Daniel Comentarista. Bueno, Daniel Velázquez Celoso. Suscríbete, like. Y felicidades al Real Madrid por su doceava copa. Así que hasta la próxima.